¿Qué es el ingreso variable? Pongámonos de acuerdo acá a lo que es ingreso variable. Porque... El ingreso variable es, es, es muy sencillo, muy sencillo. Eh, cuando, yo, cuando yo trabajo para una empresa tengo dos posibilidades, que me paguen un monto fijo por mi trabajo o que me digan, ¿sabes qué? Te voy a pagar un monto fijo, pero si tú cumples alguna meta o, o algún objetivo que te fije yo como empresa, te voy a empezar a pasar eh, un ingreso variable. ¿Y por qué es variable? Porque normalmente no es el mismo mes a mes. Y, y digo normalmente porque el, el, las personas que trabajan con ingresos variables, el mayor reto, ¿tú ¿sabes cuál es? Hacer que tu ingreso sea fijo. ¿Y cómo sea fijo? Es darle a la variabilidad de tu, de tu, de tu sueldo una estabilidad en el tiempo. Ese, ese, ese era el, 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 el mayor reto. Es decir, ¿cuánto ganas tú? Tú cuando le preguntas a una persona que gana ingresos variables, tú, es una pregunta súper complicada. Porque si ¿cuánto ganas tú? <risa> mira, más o menos. Mira, más o menos, claro, claro, mira, en meses buenos gano un millón, pero en, me, en meses malos puedo llegar hasta 500 y en meses muy buenos puedo llegar a 3 millones de pesos. ¿Vale? Entonces, esa inestabilidad en el tiempo es el mayor, es el mayor desafío de personas que ganan variables, que que trabajan en, en ingresos variables. Y ejemplos hay muchos, vendedores directos de autos, ejecutivos de cuenta, eh, ¿y quién más puede ser? Por lo general la gente que trabaja en ventas, eh, está relacionado con el área de ventas de una empresa, eh, tiene mucha variabilidad de ingresos, los ejecutivos, los, las personas que te venden AFP, las personas que te venden ISAPRE, todo ese tipo de seguros, en base a, tienen un sueldo fijo y en base a lo que venden, una comisión, y eso hace la variabilidad. Hay de... Bien, los ingresos variables también tienes que agregarle todos aquellos componentes que generen ingresos a tu matriz de ingresos. Estos pueden ser bonos que recibas, si es que trabajas en el servicio público, por ejemplo, bonos. Si es que tú eres eh, independiente y haces unos pitutitos y emites boletas de honorario. Si es que tú eres empresario y haces retiros. Si es que tú eres accionista de algunas empresas y si tienes acciones, recibes dividendos. Si sí. es que tú tienes además eh, boletas de honorario, ya lo dije. Si es que tú tienes viáticos, además, eh, los viáticos, viáticos eh, los microempresarios que cuando tienen... Eh, también se hacen sus sueldos fijos los microempresarios, ese sueldo fijo, dado que depende de su empresa, de la cual ellas mismas son eh, dueños, también es variable a que tenga, eh, aunque sea un sueldo fijo de un millón de pesos, dado que tú te puedes poner el sueldo que tú quieras, tienes que comprobar que la empresa es capaz de pagarte ese sueldo de fijo, y por lo tanto pasa a ser igualmente variable porque depende de la variabilidad de las ventas de la empresa. Y por lo tanto, aunque en el papel diga que es fijo, es observado como variable. 